kiến thức y khoa liên tục do Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp cùng với công ty ISA tổ chức ngày hôm nay. Hội thảo với chủ đề quan điểm mới trong quản lý bệnh nhân khó tiêu và trào ngược à, dạ dày vào ban đêm. À, đến dự buổi hội thảo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là chủ tọa của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thạc sĩ bác sĩ Đặng Minh Luân, khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là báo cáo viên thứ hai. Về phía uh, báo cáo viên Gerald Holman từ đại học uh, từ đại học Alexander Hospital ở Brisbane. Ngoài ra ông còn là ban giám đốc uh, trong trung tâm cải tiến lâm sàng khoa y Đại học Queensland, phó trưởng khoa lâm sàng khoa y sinh học và khoa học hành vi của Đại học Queensland. Ông, đồng thời ông còn là top 10 chuyên gia thế giới về mảng dyspepsia theo tạp chí Expert Scape. Hy vọng với buổi hội thảo khoa học ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý bác sĩ nhiều thông tin bổ ích và xin chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Sau đây chúng tôi xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng sẽ là chủ tọa buổi hội thảo phát biểu khai mạc. Xin mời thầy. Xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị đồng nghiệp đang tham gia chương trình hội thảo trực tuyến do Trường Đại học về Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với lại công ty Isai tổ chức trên nền tảng Webex vào ngày thứ Sáu 24 tháng 9 năm 2021. À, với cái chủ đề là quan điểm mới trong quản lý những bệnh nhân khó tiêu và bệnh nhân bị trào ngược về thực quản về bài đêm. À, như chúng ta đã biết, các cái rối loạn về tiêu hóa là một những cái vấn đề rất là thường gặp à, trong trên thực tế lâm sàng. Và nhiều người bệnh đến thang phiền của chúng ta với cái triệu chứng à, ở nóng, khó tiêu hoặc là những cái tình trạng mà đầy bụng hoặc là rối loạn tiêu hóa khác. À, và những bệnh nhân này thường là họ rất nhiều những cái à, trăn trở vì các cái triệu chứng nó xuất hiện thường xuyên lặp đi lặp lại và nó gây ra ảnh hưởng trên chất lượng sống của người bệnh và chúng ta đã có rất nhiều những cái buổi buổi hội thảo liên quan cái chủ đề về rối loạn về tiêu hóa à, đặc biệt là cái chứng khó tiêu nhưng mà chủ đề ngày hôm nay chúng tôi đưa ra một số những cái thông tin à, liên quan đến những cái quan điểm mới trong cái xử lý những cái bệnh nhân khó tiêu và đặc biệt là những cái tình trạng mà trào ngược về thực quản về đêm và nhấn mạnh đến cái vai trò của một số những cái thuốc đặc biệt là cái thuốc kiểm soát tiết axit và những cái thuốc điều hòa về cái vận động của đường tiêu hóa trên đặc biệt là dạ dày để nó giúp cải thiện các cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa liên quan đến chứng khó tiêu cũng như là tình trạng trào ngược và đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ tập trung với cái chủ đề và cái bệnh trào ngược uh, xảy ra về ban đêm cũng là một trong những cái uh, triệu chứng gây khó chịu và ảnh hưởng chất lượng sống của người bệnh rất là nhiều. Uh, đến với buổi hội thảo hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phần uh, báo cáo. Uh, phần đầu tiên uh, sẽ là phần báo cáo đến từ giáo sư bác sĩ Jeron uh, uh, Holtman. Thì ông... Uh, À, giáo sư Gerard Hoffman hiện đang làm giám đốc tại trung tâm tiêu hóa gan mật tại bệnh viện Princess Alexandra ở Brisbane, Úc. Và giáo sư cũng là giám đốc ở trung tâm cải tiến lâm sàng thuộc khoa y của trường đại học Queensland của Úc. À, giáo sư Hoffman cũng là một trong những thành viên à, nghiên cứu về các cái rối loạn về vận động đường tiêu hóa và đã cũng có rất nhiều cái công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề này à, và hôm nay thì giáo sư sẽ trình bày cái chủ đề về quản lý sự tăng bột phát axit về đêm và cái chứng ở nóng ban đêm à, cái phần trình bày thứ hai sẽ do thạc sĩ bác sĩ đặc minh luân à, bác sĩ luân hiện là giảng viên của à, phân môn tiêu hóa thuộc bộ môn nội tổng quát trường đại học y dược thành phố hồ chí minh và cũng là bác sĩ điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh à, bác sĩ luân sẽ chia sẻ cho chúng ta về cách xử lý những cái rối loạn về vận động và dạ dày và tập trung vào vấn đề khó tiêu chức năng cũng như là tình trạng liệt nhẹ dạ dày làm cái vấn đề cũng rất là phổ biến
và chúng ta thấy là nó hay gặp ở trên cái đối tượng bệnh nhân đái tháo đường hoặc là những bệnh nhân bị những cái bệnh lý liên quan về thần kinh và như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái phần à, báo cáo chính à, tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần thảo luận và chúng tôi hy vọng rằng cái phần thảo luận đã đem lại những cái không khí sôi nổi vì chúng ta trực tiếp trao đổi với các cái chuyên gia và chúng ta sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái thông tin hữu ích và giữa các cái đồng nghiệp để từ đó chúng ta sẽ có những cái thông tin tốt những cái uh, những cái vấn đề mà liên quan đến uh, xử lý những người bệnh để nhằm nhằm đạt được những cái hiệu quả tốt nhất kiểm soát được các triệu chứng rối loạn về vận động của bệnh nhân uh, chúng tôi xin uh, tuyên bố khai mạc uh, hội thảo khoa học ngày hôm nay và chúng tôi xin dừng lại cho cái phần giới thiệu của công ty Isai về cái chương trình hội thảo. Xin mời công ty Isai. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Yuki Idoe có đôi lời phát biểu về phía đại diện của Isai. We would like to invite Mr. Yuki Idoe for opening remark. Uh, thank you. Well, my name is Yuki Idoe. I really appreciate you giving us your precious time in advance of conference. Or let me express our gratitude on behalf of Eizai, which is a Japanese pharmaceutical company. First of all, thank you so much Van Gogh Tech University for letting Eizai cooperate in holding this conference. And thank you so much for the chairperson of the conference, Professor Mr. V. Kung Fang, and also as presenter, Professor Mr. Gerardo Hotman and Dr. Dong Ming Wang for preparing today's lecture, which will give attendees and many updates for knowledge. ESA is continuing our business in Vietnam for more than 20 years to collaborate with a local distributor. Then, last September 2020, we have, uh, we have finally established our own legal entity as ESA Vietnam. Until now, our corporate philosophy is still the same as human health care. We call it HSC, which is deeply thinking about patient and their family yet and true needs. For the patient, we would like to continue to contribute gastroenterology feed through the palliate, the vibrator, and the gasmogen and support a stable supply and good quality product for the patient. Before that today's conference will be a fruitful discussion for the every who kindly participate. Thank you for your attention, and please take care of safety. Thank you. Rồi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn phần phát biểu của Mr. Yuki Inoue. Và sau đây, à, xin mời quý bác sĩ, quý đại biểu bắt đầu chương trình với bài nói về quản lý tăng bộc phát axit về đêm à, của giáo sư Gerald Holman. Xin mời đây. Xin chào quý vị. Ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be with you today for this important educational event. My task is to talk about the management of patients with reflux disease with a focus on nocturnal symptoms. Therefore, the title of my presentation is Contemporary Treatment Approaches for GERD Patients with Nocturnal Symptoms. The aims of this presentation are to answer the question how to effectively manage the increasing number of patients with GERD. How can we best characterize patients with GERD symptoms? And what are the available treatment options? And what to do if standard medications fail? What questions do we answer in this case? Let's start with a simple definition of the condition, which we're going to review in the next 20 minutes. Gastroesophageal reflux disease is defined as reflux 
of gastric content into esophagus. And this needs to be associated with symptoms, lesions of the mucosa, and or impaired quality of life. And there are many categorizations of GERD, categorizations such as the Los Angeles classification, which looks at the mucosal breaks, or the Prague classification, which is focusing on the extent of Barrett's esophagus as a consequence or as a complications or complication of reflux disease. But what I'm trying to do is much more have a categorization which is relevant for the treatment approach. And a couple of years ago, Ronnie Fess published this categorization. 20 to 30 percent of our patients, at least in the Western world, with reflux symptoms do have an erosive esophagitis. Non-erosive esophagitis or non-erosive reflux disease is found in 60 to 70 percent. And a small group, here 6 to 12, but it might be smaller, actually have Barrett's esophagus, Barrett's lesions, which are considered to be a precancerous lesion. While the erosive esophagitis is a clear-cut disease, you treat them with acid suppressive agents and in particular with proton pump inhibitors and they are highly likely to respond. Patients with non-erosive reflux disease are much more challenging. We know if we do a proper pH test, if we measure the acid exposure time, 50% of these patients have a clear increase of acid exposure without erosions, and they are addressed to or labeled as non-erosive reflux disease. But there's another group who have no increase of the acid exposure, but still symptoms. And they can be categorized in two groups. One group where the symptoms are associated with acid, therefore you have short lasting acid episodes which cause symptoms even though the total acid exposure time is not increased or you have patients where there's no association with acid and symptoms. Patients with the association with acid ep episode or acid exposure of esophagus are labeled as patients with a hypersensitive esophagus whereas patients without this association are labeled as functional heartburn reflux negative. And both groups are evenly split and some studies suggest that there are more patients who have functional heartburn. If we conceptualize this a little bit further, we can differentiate three different groups. Group one has an abnormal acid exposure time, therefore acid is in the center of the pathophysiology and these patients may or may not have microscopic or macroscopic esophagitis. The next group are patients who have a normal acid exposure time, therefore the acid exposure time is not increased, but there is a clear link between acid events, short-term acid events, and the manifestation of symptoms. And these patients are labeled as patients with a hypersensitive esophagus. And the third group are patients who have no increase of the acid exposure time, similar to group two, but the normal acid events are not linked to symptoms. And these patients are addressed as patients with functional heartburn. While group one and two represent the typical GERD or NERD patients, the third group actually is not reflux disease. This is more a functional condition frequently observed in conjunction with functional dyspepsia or IBS. Now let's have a look at the epidemiology of GERD. And this color-coded map shows that the 
prevalence across the world ranges between 10 and more than 25 percent. And in recent decades, the prevalence has significantly increased. And there's good evidence that with the increase of the body weight and the increase of the prevalence of obesity, the epidemiology of GERD also changes. GERD occurs essentially in all age groups, and here frequency distribution of patients with GERD in different age groups. And in all age groups, you will find patients who have endoscopy negative reflux disease, as you will find a small group of patients who have erosive reflux disease. What is very important to keep in mind that in recent years, the prevalence of erosive, but also non-erosive reflux disease has increased. And these are two studies from the Philippines and Malaysia who actually show that the prevalence has substantially increased. In the Philippines, from 2.9 to 6.3% of the studied patients had erosive reflux disease. And later on here in Malaysia, initially 2% and later 8.4%. Therefore, the prevalence of erosive reflux disease clearly increases. And there's also an increase of non-erosive reflux disease. Another important question in this field is the link between symptom intensity and frequency and disease severity. This is a study from the Netherlands where patients with esophagitis and patients without esophagitis were compared in relation to the frequency of heartburn and the severity of heartburn. And this was a large cohort of 1,440 subjects. What you can see is that essentially the distribution of the frequency or severity is not different for subjects with or without erosive esophagitis. Therefore, symptoms or the severity of symptoms do not predict the presence of esophagitis. In the clinical setting, it is important to recognize that a considerable proportion of patients with reflux symptoms also report other GI symptoms. Symptoms such as diarrhea or symptoms consistent with the irritable bowel syndrome, functional dyspepsia, or constipation. And while we occasionally ignore these concomitant symptoms, it is important to predict response to therapy. And in recent years, we have introduced here at the PA hospital that all patients presenting with any kind of GI symptoms complete a comprehensive standardized questionnaire to assess GI symptoms. This questionnaire captures 22 GI symptoms. It captures six extra intestinal symptoms. And it has two open questions. What is the most important GI problem the patient is safe, uh, facing? This is the English version. We also have a Vietnamese version. And if anybody of you is interested, please just send me an email. And we are very happy to share this questionnaire with you. It's validated. And there are a number of investigators, not only in Australia, who are now using this questionnaire in the routine clinical setting to capture symptoms. And it's important to capture the non-reflux symptoms because they are frequently a predictor for non-response or a predictor for functional heartburn. If we talk about the management of patients with reflux disease, clearly it is in most patients a very treatment-oriented approach, a trial and error. You try a proton pump inhibitor and you assess the response. But in selected cases, non-responding, it is important to consider the underlying pathophysiology. We occasionally see patients who are not responding 
who actually have a motility disorder. Sometimes these are patients who have um, achalasia, and therefore this only is intended to remind us that we should not simply rely on the symptom-based diagnosis, but to be critical and open to challenge our own diagnosis. This is high-resolution manometry, and for more differentiated treatment of patients with GERD, a proper characterization of the function of the sphincter can be helpful. And patients with severely impaired function of the sphincter, surgical interventions, laparoscopic anti-reflux surgery can be um, a treatment of choice if the medication fails to result in sufficient symptom improvement. And this holds in particular true for patients who have nighttime volume reflux. Now let's shift a little bit towards treatment. When we talk about treatment, dietary interventions rapidly come into our mind. There's a belief that a Western diet is the culprit for the increased prevalence of GERD. And clearly, these kind of dietary interventions may not be beneficial for subjects with reflux disease. And interestingly, there's a more than 20-year-old studies that compared a McDonald's Quarter Pounder, a McDonald's Sausage, and a Wendy Chili in relation to the increase of reflux episodes. And it appears that a chili actually is worse as compared to a McDonald's quarter pounder, even though all of them significantly increased reflux episodes. However, if we look at the published evidence, and I'm referring here to the most recent Asian Pacific Consensus, there are only three measures, lifestyle interventions, which are proven weight reduction in obese patients, elevation of the head of the bed, which is not really practical in the real life, and avoidance of meals or larger meals two to three hours before bedtime. Therefore, I think it's fair to say that in the majority of patients, lifestyle management alone is not sufficient to improve the symptoms. Therefore, it's helpful to look at the more comprehensive treatment algorithm. And this is one algorithm published three years ago by Ronnie Fuss. And in patients with typical reflux symptoms, he proposes to start with one daily dose of a proton pump inhibitor. And you do endoscopic workup only if the patient has alarm symptoms like weight loss or dysphagia. If he doesn't respond, you look at lifestyle modifications, you check the compliance, you increase or split the dose of the PPI, or you change to a different PPI, because occasionally a shift from one PPI um, formula to the other, or a different molecule, can make a considerable change to the symptom improvement. And you may add other medications like H2 blockers, gaviscone, baclofen, or prokinetics to your treatment approach. And if there is suggestion of anxiety or functional conditions, it's also important to address psychological comorbidities. The next step almost certainly is doubling the dose of the proton pump inhibitor. And if this does a trick, symptoms are improved, you may reduce over time the dose of the proton pump inhibitor until you have identified the dosing regimen which results in long-lasting symptom remission. If you're not so successful, it's important to do an assessment of the mucosa, um, biopsies and histology. And if you find abnormalities like an eosinophilic esophagitis or an infection, this needs to be treated accordingly. If 
no structural abnormality is found, pH studies or impedance studies are required. If, the, if during treatment the acidic exposure is pathologically increased, this patients need to be checked with regard to medication compliance, you review the lifestyle interventions, you again look at proton pump inhibitor dosing, the use of additional H2 blocker, antagonist, receptor antagonists in the evening when you don't take a proton pump inhibitor in the evening or other drugs as mentioned here. If there's no response, manometry can be helpful, and if there's abnormal motility, this needs to be treated accordingly. If the pH testing is normal, but there is an association between the minimal reflux episodes and symptoms, this needs to be treated appropriately, or if there's no acid reflux and no association with symptoms, this patient can be diagnosed as suffering from functional heartburn, and in these patients, neuromodulators, including traditional tricyclic antidepressants, can be used. Let's now focus a little bit on patients who have nocturnal reflux, who suffer from symptoms at night after being appropriately treated during the day with, for example, proton pump inhibitors. This is a systematic review of the definitions, prevalence, and response to treatment of nocturnal gastroesophageal reflux disease. And in most studies, nocturnal reflux was defined as heartburn symptoms that impacted sleep quality and the duration of sleep. Based upon five relatively large studies, 50% of GERD patients have impaired nocturnal sleep or have nocturnal reflux. And in this context, it's important to define nocturnal gastric acid breakthrough. And this is defined as a decrease of the gastric pH below 4.0 for more than one hour during the night while the patient has been treated with a proton pump inhibitor, BD. And the authors also noted that patients who suffer from erosive reflux disease or have a Barrett's esophagus are more likely to have acid breakthroughs on twice daily PPI therapy. And most experts would agree that patients with Barrett's esophagus are in need to have proper acid suppression, and these patients are actually at risk to have increased acid exposure even while they're treated. In recent years, the use of H2 receptor antagonist as an addition to a single dose morning PPI dose has been frequently advocated. And it may occasionally work, but the question is, is this superior to double dose PPI. And here's a systematic review, a Cochrane database analysis, and you see the data here. Most, but certainly not all studies, suggest a superior effect of the addition of a H2 receptor antagonist to a PPI in relation to GERD symptoms. However, based upon the data, the authors concluded that at the time point of the systematic reviews, the data have no implication for clinical practice. Appropriate designed large-scale randomized controlled trials with long-term follow-up are still needed to determine the effects of an additional bedtime H2 receptor antagonist in relation to the nocturnal gastric acid breakthroughs. Therefore, in a nutshell, the evidence to use an H2 blocker, H2 receptor antagonist is insufficient to use this as a standard measure for patients with acid breakthrough. 
Proton pump inhibitors beyond doubt are the standard therapy, the standard medical therapy for patients with reflux disease. Therefore, let's have a look at potential differences between proton pump inhibitors in relation to nocturnal acid control. And this is a study which I conducted many years ago, and this was shortly after rabetrazole was introduced to the market, and in the clinical setting, it appeared that rabetrazole was clearly superior even to high doses of amoprazole. And what I did here was a very simple study where patients with GERD were treated with either rabetrazole 20 milligrams once daily or omeprazole 40 milligram. And we looked at the daytime heartburn or nighttime heartburn as the key symptoms of reflux disease. And what you can see here is a proportion of patients who reported severe or very severe heartburn at day one, two, three, and so forth. And what you can see here is that in relation to nighttime heartburn, treatment with rabeprazole resulted in a significantly better suppression of severe or very severe nighttime heartburn as compared to amoprazole. Therefore, the effect occurs much more rapidly. And there are other studies looking at pH at night or during the day comparing rabeprazole or other proton pump inhibitors. And here you see a comparison of 20 milligrams rabeprazole with 40 milligrams of rabeprazole. And it's evident that the treatment with rabeprazole results in significantly better control of daytime, but also nighttime acid exposure. And you can look at pH above four, but you also can look at different intragastric pH thresholds like pH above three or pH above four. And under all circumstances, rabeprazole is better as compared, and in this case, 40 milligrams of esomeprazole. And if we look at the whole spectrum of pH thresholds, um, here on the y-axis, the mean percentage of time with a pH above a specific threshold, you see a comparison of um, baseline treatment with rabeprazole or pentoprazole. And it's evident that treatment with rabeprazole resulted in a significantly better control of acid secretion and a significant more increase of the gastric pH across all the time periods which are depicted here. In summary, in patients with gastroesophageal reflux disease, an assessment of the symptom severity and the symptom type is critical. It's important to assess the core symptoms and it's important to assess structural abnormalities, at least in patients with long-lasting symptoms and symptoms which are associated with alarm symptoms. In highly selected patients, motor function might be beneficial to assess if the services are available locally. Otherwise, an empiric approach with an increase of the proton pump inhibitor dose, preferentially utilization of two doses, AM and PM, are advisable. Comparing the various proton pump inhibitors on the market, rabeprazole appears to have a favorable pharmacodynamic profile with better long-lasting suppression of acid secretion, and the onset of action appears to be significantly more rapid as compared to omeprazole, esomeprazole, 
and pedoprazole. Therefore, for patients with nocturnal sum symptoms, rabeprazole offers advantages compared to other proton pump inhibitors. And finally, I would like to thank my team who helps me every day to see all patients and to do the research we are conducting here in Brisbane. And I would like to acknowledge the research team here on the left side with our microbiologist Mark Morrison, um, Nick Talley, and other collaborators in Australia, and the NHMRC, which provides funding for some of the work we are doing. So I'm on. Thank you very much for your attention. And I hope to see you in the not too distant future, not only virtual via a presentation on Zoom, but live face to face. Take care and keep away from COVID. Thank you very much for your contact. Um, That's time. Okay. Uh, như vậy thì uh, trong cái uh, một số câu hỏi chúng tôi cũng đã nhận được một vài cái câu hỏi mà đến từ uh, đồng nghiệp thì chúng ta sẽ ưu tiên dành một số câu hỏi cho uh, giáo sư Hoffman trước. Thì um, câu hỏi thứ nhất là khi chúng ta sử dụng PPI kéo dài, uh, tức là chúng ta duy trì và điều trị cái trào ngược kỳ thực quản đó, thì chúng ta có cần tìm bài diệt Helicobacter pylori không? Uh, xin mời uh, thạc sĩ Luân uh, dịch dùm. Hello Professor Hoffman. Hello. Yes, the, the first question for you is that when you use uh, BBI for a long term, uh, do you need to uh, test and treat a uh, Helicobacter pylori? It's a very good question. Many people would argue the case that you need to do an H. pylori eradication because um, the combination of Helicobacter plus acid secretion with a proton, proton pump inhibitor um, increases the risk of atrophic gastritis and ultimately then cancer. Um, on the other hand, if this is a patient with reflux disease who only just needs intermittent therapy, you could argue the case it's not that relevant. And, and I think it's also important, if you are Helicobacter pylori positive, you actually respond better to a proton pump inhibitor. This is related to the inhibition of somatostatin and the activation of the gastrin system. Therefore, if you have a helicobacter-infected subject, he has more rapid improvement of symptoms and healing as compared to somebody who doesn't have H. pylori. Um, I mean, it really depends a little bit on the setting. If somebody has severe reflux disease, needs long-lasting therapy, I would opt for eradication. If it's intermittent, on-demand, you probably may not need to do it. Thank you. Uh, uh, thưa quý vị đồng nghiệp, thì để tóm lại cái câu trường, trả lời này như sau. Đầu tiên đó là chúng ta thấy rằng là uh, có một số tác giả thì nói rằng là nếu chúng ta sử dụng BB kéo dài, đặc biệt ở những cái người mà có nhiễm HB đó, thì chúng ta sẽ tăng nguy cơ uh, viêm teo dạ dày và cuối cùng có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Ở chiều ngược lại đó, thì những bệnh nhân mà có gợp đó, mà có nhiễm HB đó thì có thể à, cái đáp ứng với BBI nó sẽ tốt lên. Điều này là do cái hiệu quả của cái việc tác động trên cái somatostatin của Helicobacter pylori nó làm giảm tiết axit. Thành ra à, cái việc mà có cần tìm và điều trị tiền từ HB hay không thì nó tùy vào tình huống. Chẳng hạn như những bệnh nhân mà có gợp nặng kéo dài à, cần phải điều trị tiền từ BBI lâu dài thì có thể chúng ta phải tính cái chuyện tiền từ HB. Ngược lại những bệnh nhân mà gợp nhẹ thôi và chúng ta điều trị ngắt quản hay là điều trị khi cần thiết thì có thể chúng ta cũng không bắt buộc phải tiền từ Helicobacter pylori. À, câu hỏi thứ hai cũng sẽ dành cho giáo sư Hoffman. Trong cái đồng thuận mới của bệnh trào ngược về thực quản ở các nước ASEAN thì người ta có đề cập đến việc nên bắt đầu điều trị bệnh nhân trào ngược về thực quản nhẹ à, đến trung bình bằng thuốc Anginat. Thì à, theo giáo sư Hoffman thì điều này có phù hợp trên thực hành lâm sàng của ông ở mức độ là bằng chứng như thế nào? Uh, the second question for you is that in the recent uh, Asian consensus on the mild to moderate uh, drug, uh, the, the, uh, they propose that we should use Anginat before uh, BBI. So Anginat may be the first line for the mild to moderate uh, ligand. So what do you think about this? Um. I mean, there are different schools of thought. 
Um, what's quite interesting is that alginate was a treatment um, considered when I was a resident in the age when there were antacids and there were H2 blockers. Um, there is this concept of a mechanical barrier which it can create, which may be beneficial in very specific circumstances. Um, sometimes there you, you see data on hoarseness where it could work. To be honest, I think a low dose of an acid inhibitory product is probably more efficient and it is more meeting the patient needs. Um, I think the really good studies comparing the different strategies are lacking. Um, there is concern in relation to the PPI of changes of the microbiome, but this is clearly related to really high doses, not the intermittent low dose, and a tablet from my perspective is much more convenient, and most patients would prefer acid inhibition as compared to alginate and, and acids with a limited um, time, it really works. But the studies are, are lacking. Thưa quý đồng nghiệp thì chúng ta thấy rằng là cái alginate đó thì nó tác động thông qua một cái việc tạo ra một cái hàng giống một cái hàng rào cơ học để ngăn cái việc trào ngược lên thì nó có thể có những cái bằng chứng hiệu quả trong một số tình huống chẳng hạn như bị hàng giọng chẳng hạn à, thì hiện tại thì chúng ta chưa có những cái nghiên cứu so sánh đối đầu trực tiếp giữa cái việc dùng BBI à, so với là cái việc dùng à, alginate trong những cái bệnh nhân gần nhẹ trung bình à, chúng ta chưa có những cái nghiên cứu đối đầu trực tiếp Tuy nhiên theo cái quan điểm của giáo sư đó, thì thứ nhất là giáo sư cho rằng là một cái liều BBI liều thấp thì nó sẽ hiệu quả hơn so với chúng ta dùng cái Acidat. Và thứ hai đó thì bản thân giáo sư cũng thấy rằng là cái thì chúng ta dùng BBI cái dạng viên đó thì bao giờ nó cũng tiện lợi và nó bệnh nhân thường thích hơn so với chúng ta dùng Acidat được uống. Đó là cái à, suy nghĩ của giáo sư. Yeah. Câu hỏi uh, tiếp theo, câu hỏi thứ ba cũng dành cho giáo sư Hoffman. Thì... Um, các cái bệnh nhân mà bị hội chứng trùng lắp giữa bệnh trào ngược chạy thực quản và khó tiêu chức năng thì có nên phối hợp PPI và prokinetic hay không? Uh, the, the third question for you is that uh, in patient with uh, GERD and uh, functional dyspepsia uh, overlap, uh, do you think that the combination of uh, proton, proton pump inhibitor and prokinetic works? Um, good question. Um, If you believe in prokinetics, you can use prokinetics in patients with functional dyspepsia. There are reasonably good studies that it can add benefit, but what is in this context really important is that the prokinetic can actually improve the response to anti-secretory therapy in patients on an acid-lowering drugs with regard to the reflux disease. Therefore, in severe cases with reflux disease, a prokinetic is helpful, and when it comes to what's the first step of therapy, sometimes a prokinetic can be quite effective also to control the reflux disease. Therefore, yes, you can combine it. Don't expect too much with regard to the dyspepsia, but it might be beneficial for the reflux disease as well. But uh, in patients with uh, GERD symptom and uh, functional dyspepsia symptom, they have both of the symptoms of the GERD and functional dyspepsia. Do you think the combination uh, will uh, work? Um, there's good evidence that prokinetics work in a small group. The gain over placebo in the functional dyspepsia group might be 15%. Uh, we published a couple of years ago in functional dyspepsia paper utilizing Um, a prokinetic which is now available in your country. Therefore, I believe in, in, in prokinetics, but if you use prokinetics, keep in mind, they also work for the reflux disease. Yeah. Therefore, yeah. nothing argues not to use them. Thì theo cái quan điểm của giáo sư đó, thì prokinetics cũng có những cái bằng chứng cho thấy hiệu quả ở những bệnh nhân bị uh, khó tiêu chức năng. Uh, và những, trong những cái trường hợp mà chúng ta bị gờ sự nặng mà BBI không có đáp ứng thì chúng ta có thể xem xét cái phối hợp BBI cộng với prokinetic. Còn đối với những bệnh nhân mà có vừa trùng lắp giữa gợt và có thiếu chức năng thì cái việc phối hợp prokinetic cũng có thể có hiệu quả. Và những cái nghiên cứu cho thấy rằng là prokinetic có thể có hiệu quả đặc biệt ở những bệnh nhân có cái 
có chức năng mà cái hội chứng khó chịu sau ăn đó, thì đã có những bằng chứng cho thấy như vậy thành ra chúng ta có thể phối hợp cái này khi bệnh nhân có vừa trùng lắp hai cái bệnh này Rồi một cái câu tiếp theo cũng dành cho giáo sư Hoffman à, vai trò của prokinetic như Mosaprine làm tăng nhịp nuốt thứ phát tức là secondary peristalsis à, giúp cải thiện co bóp thực quản có vai trò như thế nào trong sinh lý bệnh của bệnh trào ngược về thực quản? Uh, the question is that uh, some study uh, suggest that uh, prokinetic lymosapride help uh, uh, can improve the uh, secondary peristalsis uh, in uh, the uh, in the esophagus. Do you think that uh, prosapride help the bro in uh, good? Absolutely, I said before. It's not just a stimulation of motility in the esophagus and improving the clearance function. It is also helping by accelerating gastric emptying. And if there is a reduced acid or nutrient load in the stomach, there's less volume which can be exposed to the esophagus. Therefore, clearly, um, prokinetics have a role in the management of reflux disease. But uh, do you think any subgroup of patients with GERD disease like uh, patients with GERD and uh, have uh, functional dyspepsia or any subgroup? Pass it again. Uh, I mean, uh, does uh, prokinetic lymosapride will uh, work in any subgroup of patients or any patient with GERD or any subgroup? Um, I mean, the that's a very complex study for if we categorize GERD into the sensitive esophagus, I would anticipate that the hypersensitive esophagus is less likely to respond to a prokinetic like Mosapride, where I use prokinetics are volume refluxes where we cannot easily step to a surgical correction, but is, um, it's nothing wrong to, to try it. À, thì theo giáo sư đó thì các prokinetic chẳng hạn như Mosaprine thì nó có hiệu quả giúp cải thiện cái chuyện à, co bóp thực quản cũng như là chúng ta biết là Mosaprine cải thiện cái chuyện chậm làm trống dạ dày và khi mà cái dạ dày chúng ta nó tống hết thức ăn ra thì cái việc trào ngược nó sẽ giảm đi à, ngoài ra thì hỏi giáo sư về cái xúc rất nào mà giáo sư nghĩ rằng là hiệu quả đó khi mà dùng prokinetic đó, thì giáo sư nghĩ rằng là những cái thực, những cái tình trạng mà thực quản tăng nhạy cảm đó, thì thường là chắc sẽ không hiệu quả với prokinetic ngược lại đối với những bệnh nhân mà À, có cái bằng chứng gợt rõ thì chúng ta có thể thử prokinetic à, ở những mình trước khi mà chúng ta tính đến những cái chuyện can thiệp mạnh hơn chẳng hạn như phẫu thuật à, có lẽ do thời gian à, à, giới hạn cái do xin xin dành một câu hỏi cuối do, do giáo sư Hotman là trong cái à, vấn đề mà trào ngược kỹ thuật quản và có trùng lắp với lại IBS á, thì cái tần suất xảy ra nhiều hay không và chúng ta điều trị như thế nào So the last question for you is that do you see many patients with GERD and IBS overlap and how do you treat these patients? I mean, very clearly there is an association between GERD and IBS. Um, the pathophysiology is very interesting. We think that um, dysbiosis and in particular an increased colonization with archaea that produce methane is a contributor. Therefore, methane um, slows gastrointestinal motility, causes constipation, but it also slows gastric emptying. And as a consequence, you are more likely to get reflux. And if the reflux is just mild, a prokinetic is a, the first treatment choice in these patients. Yeah. Thì theo giáo sư đó thì chúng ta có những cái điểm cũng rất là thú vị trong cái sinh lý bệnh của GERD và à, IBS chẳng hạn như những trường những cái rối loạn về cái vi sinh đường ruột trong IBS có thể làm sinh ra nhiều cái chất metan cái, cái chất này có thể làm chậm à, làm trống dạ dày và có thể làm cho bệnh nhân trào ngược nhiều hơn và trong những cái tình huống mà bệnh nhân có IBS và kèm theo à, GERD nhẹ thì chúng ta có thể xem xét sử dụng các cái thuốc prokinetic. Yeah, so thank you for uh, your uh, Q&A uh, section. Uh, thank, thank you, you. Mr. Hartman for your interesting presentation and sharing with us the, uh, your information 
uh, about the, uh, the management of the nocturnal acid retro and uh, uh, bedtime. Um, uh, we, uh, we hope to see you uh, again in the new conference. Uh, goodbye. Thank you very much, and I'm really delighted to be with you, even though the virtual experience is quite different, and I hope to see you face-to-face -face in the not-too-distant future, and stay safe. Yeah, sure. Yeah. Goodbye. Okay. See you. Goodbye. See you.